こんにちは、アドフローです。えー、今日もですね、えー、CX の400ツアーとブーンの MP、えー、この2本の、まあ、マイラケをかけた打ち比べ、ラケットロワイヤルをやってきましたので、えー、そのお話を、まあ、ゆるーくね、やっていきたいなと思います。えー、以前の動画で、まあ、スペックであったりとか、セッティングとかお話はしてあるので、えーまあ、今回もね、それと同じになってます。まあ、ざっくり言うと、えースイングウェイトと重量が、まあ、大体同じスイングウェイト295ぐらいに揃えてありますとでストリングは縦に RPM ブラスト横に AK プロの CX を入れて45ポンドで貼ってるという感じですねで今回はバックハンドメインで比較をしてきましたで今ブーン MP をねまず打っているんですけれどもブーンはですね、えー、前回、まあ、スピン系はいいけど、スライスでちょっとこう意図せず浮いてしまうみたいな、えー、お話をさせていただいたんですけれども、そうですね、まあ、今日打ってみても、まあ、まずそのスピン系に関して言うと、まあ、ヘッドがまあ返しやすいというか、まあ、先端の方で捉えても、真ん中で捉えても気持ちよく快適に振り抜いていけるなという感覚が非常に強かったかなと思います。でスライスに関しても、うんまあ、ある程度そのコツ。感覚っていうのはつかめてきたことによってそこまで暴発前回ほど暴発するっていう感じはなかったかなと思いますはいで、えー、まあやっぱりこうスイートエリアの広さとか打球間のマイルドさとかっていうのはブーンの魅力だなっていうのはバックでも感じましたでそこからまあ CX400 ツアーにスイッチしていくとですね、まあ、違いがやっぱりねすごい大きいというかまあえー、まず何よりレスポンスがいいっていう感じですねフレームがしっかりしてるなっていう感覚があるんですねで比べると言い方が合ってるかどうか何とも言えないんですけどちょっとこう融通は効かないというか許されないことが多いですね適当なスイングはダメだし雑なスイングはダメだしコンタクトが甘いのはダメだしみたいな感じでもう本当にねやっぱシビアというか真面目に打たないといけないラケットだなと思いますで真面目に打てればそれをしっかり反映してくれるタイプのラケットっていう感じですねでやっぱりあのブーンみたいな中くらいの弾道みたいな打ち方をしてしまうと球が伸びないしまあここもねミスヒットしてますけどミスヒット連発してますけれどもちょっとこうヘッドを大きく返すっていうよりは前に大きくこう何、えー、て言うんですかスイングしていく出していくで、まあ、割とレベルスイング気味というか前で止めるようなイメージの方がうまくいきましたが今みたいにちょっとね根元に当てて画面でいう左側にボールが切れていってしまうようなミスはちょっと分の時よりは多かった。気がしますただそうですねボールのばらつき具合に関しては前回よりはちょっとマシになっているような気はしますし相変わらずスライスは打ちやすいかなと思いますだから本当にねあの打った通りスイングした通りにボールが飛ぶんだろうなとでその細かい違いも最終的にボールのそのショットの着弾点の違いとなって現れてるのかなという気がしましたで今度はですね、えー、やっぱりこうえー、後ろから見てるだけではなかなか、えー、分からないこともあるんで、まあ、特にね自分の何、えー、て言うんですか、えー、視界と、まあ、さっきの画角ってまあ違いはあれどね、えー、近しいものがあるのでじゃあ受ける側の視点に近い感じでちょっとね撮ってみようということで、まあ、ベースラインの5 0センチ後ろぐらいに三脚を設置してこれ撮影してますはい。でさっきはブーンから CX に行って、まあ、なかなかねうまく打てなかったんで今回はもう一回 CX を打ってますというような感じですね、はいまあ、この後ブーンも打ちますけれどもで CX はねこういう感じでこうスライスで、えー、やっぱりこうキレを出していくっていうところはすごく安心感は個人的にありますが逆にこうスピンでキレを出していくっていうところに対してはまだちょっと難しいいなという気がしますその
こういう弾道こういう回転、うん、っていうのが割と制限される感じはありますね上げちゃダメだなとまっすぐ<笑>今これ大失敗してますけどはい、えー、弾道を上げずにボールを浮かさずに前にしっかり力を伝えることによって、まあ、あれも68とかなんでまあそんな石のあるタイプじゃないということもありますが、まあ、非常にこう、えー、エネルギーをねしっかり前方向に伝えていくのが、えー、しやすい、うん、そして何よりそれが武器になるラケットっていう感じなのかなと思いましたでそこからブーンになるとですねまあ最初そのブーンから CX 行った時は大変だったんですけど CX からブーンに変わる分にはあんまねあのー、しんどくないですねやっぱ優しい方に行くだけなのでうんなんか見ててもまあ、そんなに気にせず打っているんじゃないかなという気がします。まあ、もちろんねその客観的に見ればミスしてますけどミスしてますけどブーンの方がまとめてミスってるんですけどねまとめてはいるのかなという着弾点の,その似たような部分にこう落ちる。っていうところはあるような気がしますしスライスも前回に比べるとまあこの映像を見てもまあまあいいかなっていう気はしますねあとは落差はやっぱりこっちの方がねあると思いますあんまり CX でこういうこういうボールですねこういうちょっとこうループっぽいボールっていうのはそんなに打ってない打ててないんででここのスライス完璧でしたねでここからちょっとねあのー、しばらくフィーバータイムですねああもう完璧に完璧にブーン掴んだっていう感じでちょっとテンション上がってたんですがここでフレームショットしてはいフィーバータイム終了になってしまいましたはいえー、まあそういったのもあってこの時はいやまあこれだったら自分ブーン選ぶかなというような感じがしてましたはいだからそういう感じであの同じ、まあ、カスタマイズをして、えー、同じセッティングをして同じストリングを貼って、えー、打ち比べ、まあ、繰り返しやってきましたけれども、えーまあ、今ねこれ CX 打ってますがこの条件下では個人的にはブーン MP の方がちょっと優位かなと、まあ、バックハンドに関して言えばですね、えー、ブーン MP の方がはい、いいような気もしました。まあもちろんここでね CX で、あのー、CX の使い方っていうのをもう少し考えて少しこう良くはなってはいるんですけれどもそれでもまあブーンの方がちょっと優位かな、うん、でもまあ極端な差はないどっちにもいいところがあって、えー、どっちにもちょっと気になるところがあってというような差でしたけれどもはいで一つ思ったのがですね、まあ、セッティング今回あの最初にも言った通りブラストに、えー、AK プロの CX なんで、まあ、一応横はナイロンが入ってるんですねで、えー、まあ,あの滑んないです CX は、はい、あの AK プロ CX は、まあ、強化系ナイロンとはいえポリみたいな滑り方しないんでストリングがまあ何て言うんですかねずれたまんまちょっと戻らないもちろんナイロンほどあのナイロンとナイロン貼った<笑>場合ほどじゃないですけれどもポリと比べると明らかに滑ってない感じがしてで途中でスピンプラス2ですねまああのオイル塗ったらかなり CX の方が良くなったんで多分ストリングとの相性が CX 良くない感じはしているのではいあのー、まあここまで前回のその打ち比べも含めてそうなんですけれどもまあスペックをまず揃えました。で、まあ、比較をしたいんで、ストリングも、えー、一応、ハイブリッドで揃えましたというような感じなんですね。で、その理由としては、一応、まあ、前だけになった時に、えー、ポリタンバリ、ナイロンタンバリはもちろんなんですけど、そのハイブリッドした時にも、こう、ストリングの味が分かりやすければいいな、みたいなのを想定して、まあ、やってみたんですけれどもね。えー、まあ、あのー、味は確かにどっちもねあの分かるんでまあどっちも問題ないかな,な、うんまあ、特に CX の方が味が分かりやすいかなという気もしますし何よりセッティング的な相性が、えー、CX はあ,のあんまり良くなかったんじゃないかなとも,もうちょい滑るストリングでいいかなとでブーンの方がピッチも荒いし全然荒いし、えー、あとグロメットの穴も大きいんで多分そのストリングが滑らないっていうのはある程度カバーできてるから
ノリ感とかっていうのも出てたのかなという気がしますはいでスピンプラス2を塗った CX は割と良かったですあの塗った直後はあ少し動きが出るのかわかんないですけどスッキリ感がプラスされて良かったのでいやーそれを踏まえて考えると次はもうストリングはそれぞれに最適化して打ち比べしてもいいかなというふうに考えてますなのでまあ CX で言えばもうブラストのタンバリにしてえーブーンはまあ色も性能も良かったえレブのミント色みたいなやつですかねえにしてえまあそれぞれにちょっと最適化しながらで、最終的には対人で、はい、あの、人とラリーして、人と、えー、ポイント形式やって、みたいなところで判断するところに持っていけたらいいかなというふうに考えてます。まあ、どっちもね、あの、どっちをマイラケンしてもいいなと思えるだけに、やっぱちょっとね、悩んじゃうなというところはありますけれども、はい、まあ、E-Zone98L からの卒業を目指してね、えー、少しこう、軽い、少し目の大きいところにスイッチしようという感じで、今ね、いいいろろ試しているとううような感じですただあのツイッターとかでもちょっとお話はしてるんですけど今、えー、TF40 に新しいやつで 290g というのが出ましてまあねあのー、<笑>気にはなってますとまあもちろんねかなり厳しいっていうのはね間違いないとは思うんですけれどもちょっとちょっととねはいまあ、ここに絡んでくるっていうわけではないと思うんですけどちょっとインプレしようかなと思ってるんで、はいえー、そちらもねちょっと楽しみにしておいていただければなと思いますなので、まあ、9月もねいろいろ打たなきゃいけないんでまあ天気がね、えー、そんなに崩れなければいいなと願っておりますはいということでまあ今回も別にどっち1本に絞ろうっていうのが決まったわけではないんですけれども、はいえー、まあ少しこうより、えー、日本の違いが、えー、クリアに分かったかなというそういう回でございました。まあ皆さんから見て、まあ、特にねあの打球が飛んでくる側の画角で見た時にどっちのボールが良かったかっていうのをコメントしていただけるとあのラケット選びのヒントになりますので、はい、ぜひぜひ客観的なご意見いただければなと思います。今回の動画は以上です。それでは。バランスあれ。<笑>